നിമജി റെഡി ആണല്ലോ ഓ റൈറ്റ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് സെമിനാർ അതിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയർ ടു ഡ്രീം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുമ്പോ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്റെ പേര് ഷൈജു സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മുല്ലശ്ശേരിയിലാണ് ഞാനൊരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ബിസിനസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് വരുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മിസ്റ്റർ വിമൽ കുമാർ അദ്ദേഹം വരുന്നത് തൃപ്പുണ്ണിത്തറയിൽ നിന്നാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബേസിക്കലി അദ്ദേഹം ഒരു എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഒരു എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയർ തേർഡ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്റർപ്രണർ ആയി മാറിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആണ് ട്രെയിനർ ആണ് സോ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേജ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നര വർഷത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്പാൻ ഓഫ് പീരിയഡിൽ ഒരുപാട് സക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ ബില്ല അദ്ദേഹം ഓൺ ചെയ്യുണ്ടായി സോ അത്തരത്തില് ഗോള് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് എസ് വെൽക്കം വിമൻ കുമാർ സർ ഓൺ ദിസ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം Thank you, Shaju. Thank you, one and all. Thank you, all my family members. Are you audible? Are you audible? Yes, yes. Okay. Are you audible? 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 Okay. Basically, you are very good. Are you audible? 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 ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ എടുത്ത സബ്ജക്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീരീഡ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ അത് മനസ്സിലാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്നലെ നടന്ന ഗംഭീരമായിട്ടൊരു വെടിക്കെട്ട് നമ്മൾ കിട്ടില്ല മൂന്ന് മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വെടിക്കെട്ടാണ് കാരണം തൃശ്ശൂർ പൂരം ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഏറ്റവും തിളപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സുധീഷ് മാർനാട് യു സി ഡി ഗോയിങ് ഡയറക്ട്ലി കൺഫേം ആയി ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളോട് കൺഫേം ചെയ്യും ഈസ് ഗോയിങ് ഡി യു സി ഡി ഇതിനിടയിൽ ഡി സി ഡി എന്ന് ഒരു പിന്നൊന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല നേരെ ഡി യു സി ഡി ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് അതിനെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വെങ്കടേഷി ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു എം സി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ശേഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി ആയപ്പോൾ ഇതാ വരുന്നു ദ പവർ ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപക്ഷെ വിന്നിങ് ടീമിന്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആരെങ്കിലും പോയി വിന്നിങ് ടീം സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ജ്യോതിഷ് ഓഡിയോ അല്ല ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല എനിക്ക് എക്കോ വരുന്നില്ല ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വെങ്കടേഷി ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ ഹലോ യെസ് യെസ് ക്ലിയർ ആണ് ആണ് എന്താണ് എനിക്കൊരു എക്കോ എക്കോ വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതെ ആ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നലെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷി ഒരുപക്ഷെ വെസ്റ്റേജ് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി അറിയാ
സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ എന്നെ അലർട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു വസ്തുതയില്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ സാന്ദർഭികമായി കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നും അല്ല അതൊന്നും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യരുത് വി ആർ ഹിയർ ഓൺ വിത്ത് എ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡ്രീം വേർ ടു ഡ്രീം പലപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനുള്ള വൈമുഖ്യം അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തു പത്തോളം പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കാത്തത് ഇനി അഥവാ കണ്ടാൽ തന്നെയും അവയെ സബലീകരിക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിലേക്ക് മുതിരാത്ത എന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടച്ചുകൂട്ടി പരിഗാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയ കാരണം കാലം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അതിനൊരു നിർവചനമില്ല കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിലെ കണ്ടു കേട്ട് വളർന്നതെല്ലാം സ്വപ്നം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകിൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കുറെ സ്വപ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിനിമാ നടികളെയോ നടന്മാരെയോ ഒക്കെ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായത് പക്ഷെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയും സ്വപ്നം കണ്ടാലുള്ള മെച്ചവും കണ്ടില്ലെങ്കിലുള്ള ദോഷത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം പിന്നെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരും ജീവിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അപ്പം ആ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ഇനിയും ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ സബലീകരിക്കാൻ എവിടെങ്കിലും വൈമുഖ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് ദിസ് ടോപ്പിക് ആർ യു റെഡി അങ്ങനെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഓൾ ഫ്രീഡം ഇസ് ഗോൺ ഫോർ യു യൂസ് ചാറ്റ് ബോക്സ് ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നേക്കും പൈക്ക് തൽക്കാലം ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യെസ് ആദ്യം തന്നെ അടിച്ചേക്കുന്ന ആരാന്ന് നോക്കിയ സുധീഷ് ജി തന്നെ ബാക്കി യെസ് രാജേഷ് കാലിക്കാട്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഷൂമാർ ഫാൻറ്റാസി അപ്പം വിഷു വി ആർ ഓൺ എ ടേക്ക് ഓഫ് പാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഫാസൺ ചെയ്തു നമ്മള് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെസ്റ്റിങ്ങും നടത്തി നോർമലി ഐ വിൽ ബി യൂസിംഗ് സം ഓഫ് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഏവിയേഷൻ അറിയാത്തവർക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരിൽ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഫോർ മൈ ഏവിയേഷൻ ബ്രാങ്ക് ഐ ആം എൻ എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ പെർഫോമിംഗ് എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്റെ ട്യൂട്ടർ ആണ് ട്രെയിനർ ആണ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൽ നിന്നും റിട്ടയർഡ് ആണ് ഒരു വെറ്ററൻ ആണ് അപ്പം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ ടു കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനർ ആയിട്ട് അതും ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് മനസ്സിലായപ്പോഴും അതിനുള്ള ഒരു വൈബ് എന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴും ഐ ടു ഗിറ്റ് ആസ് എ കാര്യം ദാറ്റ്സ് വൈ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഐ ജോയിൻ വിത്ത് വെസ്റ്റേജ് വെസ്റ്റേജായിട്ട് മൂന്നര കൊല്ലത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടേക്കുന്നവരെല്ലാം കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തും ജസ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലായിട്ടും ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് രാജേഷ് ശ്രീധാൻ ഓക്കെ സൗണ്ട് ലോ സൗണ്ട് ലോ എന്ന് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ലോ ആണോ ശരിക്കും ലോ ആണോ തേക്കു എലംപറമ്പിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ സൗണ്ട് ഓക്കെ സൗണ്ട് ഈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദ കോപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ ആ ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർത്തി ആ റീക്യാപ്പ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് സമയം ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് നർമ്മ ഒക്കെ ചാലിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടൈം അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയ സംഭവം ഒരു ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ കൂടിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാം റൈറ്റ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിർത്തിയതിനെ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉദയിലേക്ക് പോകാം നമ്മള് ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പറയുന്ന സമയത്ത്
രണ്ട് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാനുള്ള ഗഡ്സ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഏതോ ഗഡ്സ് എവിടെ വന്നത് ഹി ഹാഡ് ദഡ്സ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ റിട്ടേൺ ഡൗൺ ഡ്രീംസ് സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാത്തടത്തോളം കാലം അത് നിങ്ങൾ നിവർത്തി വരുത്തുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഡ്രീംസ് യു ഷുഡ് ഹവ് ദ ഗഡ്സ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഡ്രീംസ് ഐ ചലഞ്ച് യു ഐ ചലഞ്ച് യു കുറച്ചു പേരെങ്കിലും എനിക്കറിയാം എന്നോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ചു പേര് എന്നോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു എന്റെ ടീം അല്ലാത്തെയും അവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു വിന്നിങ് ടീമിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ടീം എന്നോ നമ്മുടെ എന്നല്ല വിന്നിങ് ടീമിന്റെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ചിലരെങ്കിലും വിളിച്ചത് പറഞ്ഞു ഐ ഗോട്ട് ദ കട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ആ ചലഞ്ചിനെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴൊന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൻപത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൺപത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചത് ഐ സല്യൂട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ബാക്കിയുള്ളവരോട് ഞാൻ അർജ് ചെയ്യുന്നു യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇഫ് യു ഗോട്ട് ദ ഗഡ്സ് ടു റൈറ്റ് ഇതിന് വലിയ വലിയ മഹാകാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയോണ്ട് എവറസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതോ താങ്കൾ എഴുതണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല അദ്ദേഹം എഴുതി സർക്കർ നാവിഗേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബ് ഭൂമി മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങണം നമുക്ക് വേണ്ടെന്നേ അത് വേണമെന്ന് കേൾക്കണ്ട യു റൈറ്റ് ഡൗൺ സംതിങ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് അതിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുത് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ എഴുതാനുള്ള ഗഡ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വലിപ്പ എത്ര ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല എണ്ണമാണ് ഇവിടെ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് യു ഹവ് ദ ഗഡ്സ് ടു റൈറ്റ് സ്മോൾ സ്മോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പെൻ ഒരു പക്ഷെ അത് പലരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പെൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പണ്ടൊക്കെ പാർക്കർ പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെന്നായിരുന്നു ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള പെൻ ഉണ്ടോ നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് അപ്പാരൽ വേണമെങ്കിൽ മതി ഇപ്പൊ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഒരു സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മേടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയെങ്കിൽ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ മിനിമം ടു ദ മാക്സിമം ബട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ അപ്പൊ റിട്ടേൺ ഡൗൺ ഗോൾസ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ ഗോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ള ഗുണം പീരിയോഡിക്കലി യു ക്യാൻ അസസ് ഇറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വില ഇരുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ഇതിനെ കനേടിച്ച് എന്റെ ഫോട്ടോകോപ്പി ഒന്നും എടുത്ത് വയ്ക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ പിന്നെ സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും കോപ്പി അടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഇറ്റ് സ്പ്ലെൻഡി അവൈലബിൾ സോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇമോഷൻ ഇമോഷൻ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേടിയില്ലെങ്കിലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് നിങ്ങൾ അലട്ടുന്നതായിരിക്കണം അപ്പൊ ലോജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റും നാട്ടുകാരൊക്കെ നേടി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ലോജിക്കൽ കൺവിൻസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അത് നേടിയില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ എന്തും ഏതും എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് either for a pleasure or to keep away the pain either for a pleasure or to keep away the pain onnigal adu kalikkumbol onnigal adu cheyumbol onnigal nedumbol undavuna santhosham allengilo adu nedi illengilulla bhavishyam allengil adu nashtapettu poyal adu sadhikada poyalulla bhavishyam palapadu nammal cheyyanulla pradhana kaaranamayittu enna randamathe bhagam appo angane ningal undavan vendiyan vidhya vidhirundu study primitive cultures of 12 countries 10 rajyangalile avare aadima manushyante culture engane irunnu padikkum namukku avattilla venda don't do that but you write something of that game ningale appeal cheyana adu ningade edattullu clear aanu okay idu kodile samayam edinath edukkan pattatha undana athil kala nammal kaiyara varsham paranju poyadana goal setting exercise idana nammal innu cheyanda kaaryam adu cheyano nundengil ayinulla oru guideline njan kaiyara varsham paranju aalukal palapadum goalukal set cheyathathu adu nedan pattillengil alle 10 kaaranangal kandupidichu le endha cheyirunnu pessimistic attitude fear of failure idu 10 nengude njan urumichu kaanichara fear of rejection procrastination yes procrastination ഒരു പക്ഷേ പ്രസ്റ്റീജ് ബിസിനസ്സിലോ വിന്നിങ് ടീമിലോ അല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആൾക്കാരുടെ പത്ത് പേരെ അപഗ്രഥനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എട്ട് പേരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വിജയിച്ചു എന്നല്ല വിജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ നമ്മളാരും വിജയിച്ചവരാരും കൂട്ടത്തിലില്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷെ ഭരതേട്ടങ്ങാണ് ഇവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സോറി ബാക്കി
പത്താം തീയതി കിട്ടുന്ന പേച്ചക്കിന്റെ സൈസ് സോറി പത്താം തീയതി കിട്ടുന്ന പേച്ചക്കിന്റെ സൈസ് ആ പേച്ചക്കിന്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂടും അത് ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റുന്നു ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യും നല്ല പുഞ്ചിരിയെ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ആ ഡ്രോയിങ് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്നും കാലത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടിങ് ഒരു സൗണ്ട് വരികയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു എമൗണ്ട് കാണുക അതിന്റെ ചിരി അണിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ചിരിക്കാം ചിരിക്കാനുള്ള സമയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് കിടക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നെവർ എവർ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേറ്റ് പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീപ് തിങ്സ് പെൻഡിങ് സംഗതികളെല്ലാം പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇപ്പോഴേ തന്നെ മുളയിലെ തന്നെ നുള്ളിക്കളയുക ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഈവൽ തിങ് എവർ ക്യാൻ ഹാപ്പൺ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ ആരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവരൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഫർദർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് വിജയിക്കണം വിജയിച്ച് അടങ്ങൂ എന്നൊരു ഉൾവിളിയുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നെവർ എവർ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേറ്റ് എനിക്ക് കീപ് ഡൂയിങ് ദ തിങ്സ് എറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടിയേക്കുന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വരാം അപ്പം ദെൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി മതിപ്പില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോകത്തിന് എന്നെ പറ്റി മതിപ്പുണ്ടാവും യു ഹാവ് ടു ഹാവ് പ്രൗഡ് ഓൺ യു ഡോൺ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ വെറുതെ ഈഗോയിൽ കൊണ്ട് കെട്ടരുത് സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ഈഗോയും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അതിർവരും ചെറിയൊരു വരമ്പോ നമ്മൾ ഈ മട ഇടിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ കുട്ടനാട് ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ ആ മട അങ്ങ് ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വെള്ളം ഡേഞ്ചറും ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വെള്ളം സേഫാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നാവാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഈഗോ ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഫാൾസ് ഈഗോ വെറു ഈഗോ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കോട്ട ഇടും നല്ല ചൂടും എന്നിട്ട് ഈ കോട്ടും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കുട്ടപ്പനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മൈ ഈഗോ വൈ ഐ ഗോ ഐ പ്രൗഡ് ഓഫ് മീ പക്ഷെ ഞാൻ പ്രൗഡ് ആവുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ഇല്ലാതാക്കാനാകും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരാരും കൊള്ളില്ല ഞാൻ മാത്രമേ നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാൾസ് ഈഗോ ഈഗോ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഫീലിംഗ് ഓൺ യു നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റി ഒരു മതിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകർക്ക് നമ്മളെ പറ്റി ഒരു മതിപ്പും ഉണ്ടാകും ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് ഗോൾസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ യൂണിഫോം സർവീസിലും ഓൺ പോസ്റ്റ് റിട്ടയർമെന്റ് ഐ ജോയിൻ ആസ് എ സിവിലിയൻ സ്റ്റാഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ റിമമ്പർ പൈലറ്റുമാരെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വാദ്യാറായിട്ട് കുറച്ചു ആൾ പെർഫോം ചെയ്തു ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം മുപ്പതാം പക്ഷേ കിട്ടുന്ന സാലറിക്കുള്ള ഒരു ഗോളാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അടുത്ത മാസം മുപ്പതാം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ ഗോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ അവിടെ ഒരു റിലവൻസ് ഇല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ് ആൻഡ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ സംതിങ് കോൾ ഗോൾ ബിക്കോസ് ഈസ് എംപ്ലോയർ ആസ് ഗോട്ട് ദ ഗോൾ നിങ്ങളെ ആരാണ് ജോലിക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഗോൾ ഉണ്ടായ മതി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും പക്ഷേ വെൻ യു കം ഡൗൺ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗോൾഡ് ഓൺട്രപ്രണർ ഒരു സംരംഭകൻ എന്നുള്ള ഒരു പരിവേഷത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സംരംഭകൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഡു യു ഹാവ് പവർഫുൾ ഡ്രീംസ് ഡിഡ് യു ഏബിൾ ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ഗോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും സ്വപ്നങ്ങളെ ലക്ഷ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ചെങ്കൂറ്റം കാണിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ള പേരാണ് ഓൺട്രപ്രണർ അഥവാ സംരംഭകൻ അപ്പൊ സംരംഭകനും എംപ്ലോയും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലായല്ലോ so do if you say yourself if you are declaring yourself ningal enna ningalodu parayana i am an entrepreneur i am an upcoming entrepreneur ennu parayan guts undengil do you have the dreams written down with the date adu innu check cheyanam so importance of ithram karyangal pinne anjar karyangal kodu undu idella nammal inda charcha cheyidondana speed njan ichiri kooti parayana identify your goals ningal goals ningade irikkanam adu tirichariyalla kalu undavanam aarengil evadum illu edhi vechane copy edichu palle xerox copy edathu dreams kondu nadakkana rega ee opportunity illa porthu ഇനിയിപ്പോ അപ്ലൈ എങ്ങാനും കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഡ്രീം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട എന്നാൽ പിന്നെ ആരുടെ എങ്കിലും ഒരെണ്ണം കോപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോകാം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മെറ്റീരിയലൈസ് പ്ലീസ
ലിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യും ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് പോയിന്റ് ഇതാണ് ആ പത്ത് പോയിന്റ് ഈ പത്ത് പോയിന്റുകളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഗം കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും വരെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതാണ് ക്ലിയർ ആണേ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയത് ഇതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഇതിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനനം ചെയ്യാനും പ്രവർത്തനബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും മാത്രമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ലെക്ചർ ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൂ സംതിങ് കോൾഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ഷോ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ വർക്ക് ഷോ ഡ്രീം സെറ്റിംഗ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് അല്ല ഡ്രീം മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് ആണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് നോർമലി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ ഡേ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് എന്തായാലും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ആനുകൂല്യം നമ്മൾ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ പത്ത് പോയിന്റുകളെ ആധാരമാക്കി സെലിബ്രേറ്റ് എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ സെലിബ്രേറ്റ് എവരി സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് അച്ചീവ്മെന്റ് സി മൈൻഡിൽ ഒരു ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നോ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സക്സസിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും മൈൻഡിൽ അറിയില്ല വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ഓർ ബിഗ് യു ആർ സെലിബ്രേറ്റ് മൈൻഡ് അച്ചീവ് അഗെയിൻ യു ആർ എ വിന്നർ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചാമ്പ്യൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം യു ഹാവ് ടു ബി വിന്നർ എവറി ഡേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതാൻ വൈറ്റ് ബോർഡിനകത്ത് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഡൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പോകൽ എഴുതി കൊണ്ട് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിരുന്ന അതിൽ ഏഴ് എണ്ണം എട്ടെണ്ണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടച്ചതായിരിക്കാം കൊച്ചിന്റെ സ്കൂൾ ഫീ അടച്ചതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്ലിമെന്റ്സുകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തതാവാം അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ എ ചാമ്പ്യൻ യു ഹാവ് ടു സേ ദാം എ ചാമ്പ്യൻ കാരണം പത്ത് കാര്യം എഴുതി എട്ടെണ്ണം ചെയ്തു ആം എ ചാമ്പ്യൻ അതും സക്സസ് ആണ് അപ്പം regularly you make a practice of being success every day every day is a successful adondana namme progressive realization of work well goal angane varumbol ningala car ningala mumbil varunnundavum veedu varunnundavum foreign trip kulu varunnundavum why because you are doing everything in the successive way you are approaching it adondana celebrate do not forget do not forget to celebrate any single event which is made you fast track gate at oral team nathu vannittundengil അതിനെ സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് കാണുക അദ്ദേഹം ക്രൗൺ ആവുന്നതും ഫാസ്റ്റ് ആക്കി ആയിട്ടാകുന്ന മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് അച്ചീവ്മെന്റും അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് രണ്ട് സക്സസ് തന്നെ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ റീക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞു വി ആർ നൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ ടു ദ സീരിയസ് സെഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഡേ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ എടുത്തതും പറയാൻ ഉദ്ദേശ്യമായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സസൈസിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോവാണ് ഈ എക്സസൈസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ സെറ്റിംഗ് ദി ഗോൾ ഗോളുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്ര പേരുണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ് പേരോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ യ ആൾമോസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഓഫ് ഗ്യൂട്ടിയർ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അബ്സലൂട്ട്ലി ഫിനോമിനൽ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ആർ ബീങ് കൺഗ്രാചുലേറ്റഡ് ഫോർ ബീങ് സൺഡേൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്പർ എന്തായാലും മണ്ടേൽ ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും പേര് വന്നെങ്കിൽ യു പീപ്പിൾ ആർ റിയലി ഡൂയിങ് എ മാർവലസ് ജോ അപ്രീഷിയേറ്റ് അപ്പൊ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം വാല്യൂസ് ഫ്രോം ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരേ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അപ്ലൈനും ഡൗൺലൈൻ ആണെങ്കിലും പോലും ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് മാത്രമേ സെയിം ആവുള്ളൂ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് വാല്യൂ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിനകത്ത് വരുന്ന പടം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആവാം സോ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് എ ഫ്രെയിം ഫോർ യു ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് വാട്ട് പിക്ചർ യു വാണ്ട് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ഡിഫൈൻ ആസ് എ സക്സസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സോ ഐ എൻകറേജ് യു നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ഗോഡ് യുവർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗോൾ മസ്റ്റ് ബി യുവേഴ്സ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ
നിളാദേവി ടീച്ചറും കൂടെ ഓരോരുത്തർക്കും ആ സദ്യ അവർ തന്നെ വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് അത് ഗ്രാമീൺ കൾച്ചറിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ച സമയത്ത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു ഡ്രീം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട ദിവസം ഞാൻ അന്നേരം ആലോചിച്ചു ഒന്നും ഈ ഇത്രയും പേർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വല്ലതുണ്ടോ വെറുതെ ഇടുന്നത് കാരണം ഈ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഇതാണല്ലോ ഇതൊക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി കാണിക്കാനോ മറ്റോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഹി ഈസ് എ മാൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് പണ്ടൊരിക്കൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പശുവിനെ സെൽഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആയപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ട് പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തൃശൂർ തേൻ കിങ്ങാട് മൈതാനത്ത് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ചോദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു സദ്യ നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിക്കാം അല്ല ഭരതേട്ടൻ സദ്യ നടത്തി എന്നാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ നടത്തണം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കഥയില്ല ഞാൻ വേറെ ആംഗിളിലാണ് സെലിബ്രിറ്റി എന്നെ ആലോചിച്ചെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് വാരിയസ് ഫ്രം മാൻ ടു മാൻ സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മീനിങ് ഫുൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നേടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഭവിഷ്യത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കണം എന്ന അർത്ഥം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനത്തെ അർത്ഥം ഒന്നും അല്ല എസ് ഒ എസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എസ് ഒ എസ് വില്ലേജുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വീടുകളുണ്ട് അനാഥ കുട്ടികളൊന്നും അല്ല അവരൊക്കെ സനാതന തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഉന്നതത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പഠനമോ അവരുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പത്ത് കുട്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ പക്ഷെ ഒരേ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ മാത്രം കൊടുത്തോണ്ട് കാര്യമില്ല അവരുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലി പോകേണ്ടി വരും അവരോടൊപ്പം ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർ വിളിക്കുന്ന ഫോൺ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണ്ടി വരും പൈസ കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ല എന്തൊക്കെ വേണം കുറച്ച് സമയം കൂടെ വേണ്ടി വരും യെസ് ഓർണോ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ സക്സസിന്റെ പാത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വിത്തൌട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് യുവർ ടൈം യു ആർ മേക്കിംഗ് എ മണി തുടക്കത്തിലല്ലോട്ടോ ആഫ്റ്റർ അച്ചീവിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് സോ ഇന്ന് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഡി യു സി ഡി ആൻഡ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരെ അനുകരിക്കാനും പറ്റുന്നത് അവരെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കുക അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടല്ല അവരുടെ വരുമാനം തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് എ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു ആൾ ദ തിങ്സ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് അതായിരിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ടു യുവർ ഡ്രീം അണ്ടിൽ ഉള്ള തീറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മീനിങ് ഫുൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോണ്ട് വെച്ച് യുവർ ഗോൾ മസ്റ്റ് ബി സ്മാർട്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻ ഡി ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പദം വന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല സ്മാർട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ അച്ചീവബിൾ റിയലിസ്റ്റിക് ടൈം ബൗണ്ട് തൽക്കാലം അത് ഞാൻ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോവാണ് യുവർ ഗോൾ മസ്റ്റ് ബി ചലഞ്ചിങ് അലക്സ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി സമയം ചില വിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ യു ഹോണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് സം ടൈം ഗോൾ വാട്ട് എവർ യു സെറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡ്രീം വിത്ത് ടൈം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന കാര്യം നേടണം എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും നേടണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നേടാറില്ല പത്താം ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും പാസ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പാസ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ് പത്താമത്തെ വർഷം പാസ് ആവണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തീർന്നത് കാരണം കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന മരം പാസ്സായി പോയാൽ ഞാൻ ആ പഴയ ബെഞ്ചിൽ പോയിരിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടായാലുള്ള അവസ്ഥ വല്ല വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പാസ് ആയി നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും എക്സലന്റ് മാർക്ക് മേടിക്കാനും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാനും വേണ്ടി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പാസ് ആവണം പാസ് ആയില്ലെങ്കിലുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് ഓർത്ത് പഠിച്ചാണ് സോ ചോദ്യം ദാറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് തിങ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും പുതിയൊരാളിലേക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ലോഡ് ഓഫ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വൈ ബിക്കോസ് ഐ നോ ദാറ്റ് വേർ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ കുടുംബത്തിന് എവിടെ വരെ എത്തിക്കാം എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരു ചിന്താഗതി എനിക്കില്ല ഞാനും എന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടണം അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമായി
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പലരും അന്യ എന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച നമ്മളെ പലരും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ഇല്ലീഗൽ പിരമിഡ് സ്കീം ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്ന് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരുണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കി വ്യത്യാസം അവിടെ ആരുടെങ്കിലും പോക്കറ്റ് ചെയ്ത് പണം അടിച്ചു മാറ്റി രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ യു ഹാവ് ടു സെൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ദി പീപ്പിൾ ഹാപ്പി അപ്പൊ പറയും ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കണ്ടേ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കണ്ട ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ദറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മൂല്യം കണ്ടവന്റെ പോക്കറ്റ് ചെയ്ത് പണം അടിച്ചു മാറ്റി റിച്ച് ആൻഡ് ഫേമസ് ആകുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് അല്ല മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും അതിലൂടെ തന്നെ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിവൃദ്ധിയിലാണെന്ന് കുഞ്ഞുനാളിലെ തോട്ട് പഠിപ്പിച്ച ആ പാഠം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിങ്ക് വിച്ച് ഇസ് ലീഗൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ആൻഡ് വിച്ച് യു ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിൽ പോകുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഐ ആം സംതിങ് ഓൺ എ റോങ് പാത്ത് ദ കംപ്ലോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇതിനകത്ത് വന്നാൽ പറയും എനിക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം അത്തരത്തിൽ വല്ല ഇതൊന്നുമില്ല എന്റെ ബാല്യോ എന്റെ കൗമാരോ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അപ്പൊ അപ്പൂപ്പന്മാരും പറഞ്ഞു ആരുടെ പണം അടിച്ചു മാറ്റിയാണ് നീ പല ധനികനാവണോന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ബി കണ്ടിന്യൂ അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനും പറ്റില്ല ഇവിടെ അവർക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല ദ വിൽ ക്വിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ ബിസിനസ് അത് വിന്നിങ് ടീമിന്റെയോ നിങ്ങളുടെ അഫ്ലിന്റെയോ കുഴപ്പമല്ല കാരണം അവരെ അവരുടെ മൂല്യം അതാണ് സോ മൂല്യത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗോള് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചിലരുടെ മിസ്മാച്ച് വരും ഇതൊക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ആ വ്യക്തിയും എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത എഴുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അവരോട് ചോദിക്കുക അവർ കരയുന്നുണ്ടാവും ചില സമയങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റി അവരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹിയില്ലെങ്കിലുള്ള ഭവിഷ്യത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ദേ വിൽ ബ്രോക്കൺ ടു ടീയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദർ സോ മച്ച് ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് പാഷനേറ്റ് ഓൺ ദർ ഡ്രീംസ് സോ അങ്ങനെ ആവുന്നവർ മാത്രമേ ഇത് നേടാറുള്ളൂ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം യുവർ ഗോൾ മസ്റ്റ് ബി ബാലൻസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടിരുന്നത് ബാലൻസ് എന്താ ത്രാസ് വേണമെന്ന് ബാലൻസ് പറഞ്ഞാൽ ത്രാസ് എന്നുള്ളതല്ലേ രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ല വി നോർമലി സെ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് സംതിങ് ഗോൾഡ് മൈൻഡ് ബോഡി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈൻമെന്റ് മനസ്സ് ശരീരം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചൈതന്യം ഇതിന് മൂന്നിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആവുള്ളൂ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതോ മനസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതോ മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് മാത്രം ചെയ്ത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യം ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതിന് ഹിതകരമല്ലാത്തതോ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആവില്ല സോ അത് കണ്ടെത്തുക അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഐ ക്യാൻ ഗീവ് സം ഹെൽപ്പിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഗോൾ മസ്റ്റ് ബി റിയലിസ്റ്റിക് സത്യത്തിൽ നേടാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നേടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കും അത് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർ ആണെന്ന് വരിക ഒരു പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ ടീമിനകത്ത് തന്നെ ബെൻസ് കാർ അച്ചീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസ് കാർ ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഭരതേട്ടൻ ആൻഡ് ഹിയാസ് പ്രൂവൺ ദാറ്റ് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി എം ഡബ്ല്യൂ ആയിരിക്കും ബെൻസ് അത്രയ്ക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല വൺ ഈസ് കോളിൽ ഫെമൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് കോളിൽ ജെൻഡർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ റിയലിസ്റ്റിക് ഈ ടീമിലൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും ഞാൻ മാതൃകയായി കാണുന്നത് ഓക്കെ ബെൻസ് ബി എം ഡബ്ല്യൂ അച്ചീവ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എനിക്കറിയാം ഹി ഹാസ് ഗോഡ് ഇറ്റ് സോ ഐ ക്യാൻ ബി വെരി മച്ച് കണക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ എം ഫോളോയിങ് ഹിം വൈ ബിക്കോസ് ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഇസ് മൈ പാഷൻ ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി റിയലിസ്റ്റ് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ആ സമയം തന്നെ വേണോ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് സമയം വേണോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അപ് ടു യു ഗോൾ മസ്റ്റ് ഇൻഡിവിഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്
ഇപ്പൊ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു വളണ്ടിയറി ഫോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് എന്നെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല എന്റെ കണക്ടിവിറ്റിയും അതിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം അല്ലെ എന്റെ ഇന്റൻഷൻ ആയിരിക്കാം സോ ചോദ്യം റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പൊ ഡിഫൻസിന്റെ ഒരുപാട് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതും ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ചെയ്തതും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു സമൂഹത്തിനോ നമ്മുടെ ടീമിനോ ഇന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണല്ലോ നമ്മുടെ ടീം ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ടീമിനകത്തുണ്ട് ദ ടീം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം യു അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു വാട്ട് ആർ യു ക്യാൻ ഗീവ് ബാക്ക് ടു ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ ടീമിലേക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി പത്ത് കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷാധിപതികളാക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പൊ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ദാറ്റ്സ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാട്ട് യു ഗീവ് ടു ദ സൊസൈറ്റി സി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഗുണമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെൻ യു റിസീവ് ആൻഡ് വെൻ യു ഗീവ് ദർ ആർ ടു ഡിഫറെന്റ് ഫീലിംഗ്സ് സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിങ് ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നേടാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരിക്കും പക്ഷെ കുറഞ്ഞ് കൊടുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടും കൂടെ ഉണ്ടാവണം യു ഗോൾ നീഡ്സ് ടു ബി സപ്പോർട്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് യുവർ ആൾ വാല്യൂസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആർജിച്ചു വെച്ച എല്ലാം അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഗോളുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് റെസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഐ ഗോട്ട് എ പാഷൻ ടു വാട്ട്സ് ടീച്ചിങ് ഐ വാണ്ട് ടു ബി പ്രൊഫോം ടു ബി എ ട്രെയിനോ അതെന്നിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അത് ഇവിടെ അല്ല ഇതിന് വരുന്നതിന് മുമ്പും എന്റെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിനകത്തും എന്റെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഓൾസോ വേർ എവർ ഇറ്റ് വാസ് റിക്വേർഡ് ഓഫ് ഐ യൂസ് ടു റൈസ് അപ്പ് ടു അസെറ്റ് ട്രെയിനോ പൈലറ്റ്സിനായാലും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനായാലും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു ആ സംഗതി എനിക്ക് ഇവിടെ വളർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ പിന്നോ ചിന്ത ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി എവിടെയൊക്കെ കിട്ടിയോ അതൊന്നും ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെന്റെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കഴിവുണ്ട് എന്നിലുള്ള കഴിവല്ല പക്ഷെ യു ഹവ് ഗോട്ട് എബിലിറ്റി എവരിബഡി ഹാസ് ഗോട്ട് സമോർ അതർ അത് എബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഷുഡ് സപ്പോർട്ട് യുവർ ഗോൾ നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ക്വാളിറ്റിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കണം ഒരു പക്ഷെ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ യു ആർ സക്സസ്ഫുൾ ഹൗ യു ആർ മേക്കിംഗ് സക്സസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എന്നിലെ ആ ഒരു വാസന ഏത് വാസന ടു ബി ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഓർ ടു ബി എ ട്രെയിനർ ഓർ ടു ബി എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ അതിലൂടെ എന്നേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഗുഡ് ലീഡേഴ്സ് ആൾ വിൽ ക്രിയേറ്റ് മോർ ലീഡേഴ്സ് ദേൻ അവർ കീറ്റ് ഫോളോവേഴ്സ് അവരൊരിക്കലും ഫോളോവേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ദേ ക്രിയേറ്റ് വണ്ടർഫുൾ ലീഡേഴ്സ് ഓൺ ദർ ടീം അപ്പം അത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം പുറത്തെടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് യു സപ്പോർട്ട് യു ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സപ്പോർട്ട് യു ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ദാറ്റ് വി നോ വേർ വി ആർ വി ആർ അവയർ എസ് ഓർ നോ ആൻഡ് വേർ വി വാണ്ട് റീച്ച് ദാറ്റ് ഓൾസോ യു മസ്റ്റ് നോ വൺ ഐ കോളിറ്റ് ആസ് എ പോയിന്റ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഐ കോളിറ്റ് ആസ് പോയിന്റ് സി ഇതിനിടയിലാണ് പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് കൂടെ അതിനൊക്കെ വരും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പാത്വേ സക്സസ് പാത്വേ ഇവിടെ നിന്നും അവിടെ ഒക്കെയുള്ള യാത്ര ഇന്ന് എവിടെയാണോ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ എവിടെ എത്തണോ അതും വ്യക്തമായിരിക്കണം ആ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗോളുകൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഗോളുകൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ
അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഗതി മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നല്ല സൈക്കിളോ വൈഷ്ണ കൊടുക്കാവുന്നതോ ആർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഗുണകരമാകുന്ന എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കും എഴുതി വെക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് യു ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഐ ഡോ ഐ ഐ ഫിയർ ദാറ്റ് യു മെ നോട്ട് അച്ചീവ് ഇറ്റ് സോ എന്തിനു നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം എന്തിനു നമ്മൾ ചാൻസ് എടുക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ അതിനകത്ത് പത്തെണ്ണം ടോപ്പ് ടെൻ ഗോൾസ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇത് നേടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ നിരർത്ഥകം എന്ന് തോന്നാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയ്ക്ക് ഇമോഷണലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പത്തെണ്ണത്തിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണം അതിനുശേഷം അടുത്തത് ഗോ ഫോർ ദ ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ വൺ ആ പത്തെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നൂറ്റൊന്ന് ഗോൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവുക നൂറ്റി രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നൂറാവാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഗോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ നിർവചനം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായി അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ചെറുതും വലുതോടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റ് ആണല്ലോ അതിനകത്ത് മഹത്തരമായ ഗോളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ഗോളുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഗോളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അപ്പം മഹത്തരമായ ഒരു ഗോളിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നൂറ്റൊന്ന് ഗോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു മാതൃക പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പം ഗോളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പത്ത് ഗോളുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഈ നൂറ്റൊന്ന് ഗോളുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ആ നൂറ്റൊന്ന് ഗോളിൽ തന്നെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയാലും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായാലും മതി പക്ഷെ അത് എഴുതി വെച്ചാൽ അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ മേജർ ടെൻ ഗോൾസുകളും അച്ചീവ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് നോ കോംപ്രമൈസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയേണ്ട ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോളുകളെ നമ്മൾ എഴുതാവൂ അവയുടെ പടം ഉണ്ടാവണം ടാൻജിബിൾ ഉദാഹരണത്തിന് മനസ്സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാഞ്ചിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊടാനോ പിടിക്കാനോ പറ്റുന്നൊരു സാധനമല്ല കാണാനും പറ്റുന്നില്ല ഈ മനസ്സമാധാനത്തിനും നിർവചനം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മനസ്സമാധാനം എന്നുള്ള ഒരു ഗോൾ എഴുതിയാൽ അതിന് പടം എടുക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ നേടാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഗോളുകൾ എല്ലാത്തിന്റെയും പടം ഇന്നിപ്പോ ഈസിയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തരാൻ സമയമായിരിക്കും അവയെ പിക്ചർ എടുക്കുക അവയെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു സ്ക്രാപ് ബോക്സ് പോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ചില ടീമുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ടീമിനകത്ത് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ചെല്ലാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീം നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡയറിയും ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ആ ഡ്രീം ഡയറിയുടെ ഏറ്റവും ബാക്കിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി ഏതാണ് അവരുടെ വീട് ഏതാണ് അവരുടെ വില്ല ഏതാണ് അവർ മെഡിക്കൽ ഫാം ഹൗസ് ഏതാണ് അവർ ഏതൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം പേയ്മെന്റിൽ ബെസ്റ്റേജ് മാനേജ്മെന്റ് അസച്ച് ടേക്കിംഗ് ടു ഏഷ്യ ആൻഡ് യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളും കൊണ്ട് പോകും എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്റേതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബം കൂടെ പോകാൻ പോകുന്ന വിദേശ ട്രിപ്പുകൾ എവിടെയാണ് ബെസ്റ്റേജ് കൊണ്ടുപോകുമെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും അവയുടെ ഒക്കെ പിക്ചർ ഇട്ട് തൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇമോഷണലി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിക്ചറൈസേഷൻ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഗോൾ എന്ന് എഴുതിയല്ലേ സ്മാർട്ട് ഗോളിനകത്ത് ഒന്നതാണ് വി ഹാവ് ടു പിക്ചറൈസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന അത്രയും വാക്കുകൾക്കില്ല പലപ്പോഴും പിക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുകയും നമ്മളെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും യൂസ് ആൻ ഐഡിയ ബുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫോളോ അപ്പ് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദറ്റ് വാട്ട് റിയലി വർക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ബുക്ക് ഈ ഐഡിയ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രീം ബുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഈ പിക്ചറുകൾ ഒട്ടിക്കും
നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്ന നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച പടത്തിന്റെ നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ വിഷ്വലൈസേഷൻ അത് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷൻ സമയത്ത് കാലത്ത് മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാ ടീമുകളും ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് പല രൂപത്തിൽ മെഡിറ്റേഷൻ നടത്തും ചില ഫാമിലി സഹിതം ചില ഒറ്റയ്ക്ക് ചില ടീമായിട്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താലും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ട്രീമുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അവയെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം കണ്ടുകൊണ്ട് അത് നേടിയതായി കണ്ടുകൊണ്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പൊ നേടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നേടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നേടിയതായി കണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ എക്സ്പ്രസിംഗ് ദ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് റിസീവ് എനിക്ക് കിട്ടിയതായി കണ്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടുന്നതിനുള്ള സ്കാല വിളമ്പം ഒഴിവാക്കാം ഡു യു വാണ്ട് ഇറ്റ് സമയം കുറച്ച് വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നേടിയേക്കുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ നേടിയതായി കണ്ട് മനസ്സിന് ഈ ഒരു കാര്യം അറിയില്ല വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വൽ ഓർ ഇൻ ഇമാജിനേഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിന് അറിയില്ല പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ വേണ്ടി ഞൊട്ടിയാണെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെ ആന എവിടെ കുതിര ദിലീപിന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലേ ദിലീപിന്റെ ആ കുതിരപ്പുറത്തും താഴ്ത്തു വരുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ കാണിച്ചത് എവിടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രഹേളികയാണ് ഇൻ ആക്ച്വൽ ഇൻ ഡ്രീം ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ഉള്ള കഴിവ് കുറവ് അതുകൊണ്ടാണ് പല സംഗതികളും നിങ്ങൾ ചില സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ സ്ഥലം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ പലപ്പോഴും ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അല്ല ഇതിന് മുമ്പും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ആൻ ഇമാജിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു സ്വപ്നത്തിൽ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ടാവും പിന്നീട് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സ്വപ്നങ്ങളിൽ കൂടെ ജീവിക്കുക യു ഹാവ് ടു വിഷ്വലൈസ് ദാറ്റ് യു ആർ ആൾറെഡി അച്ചീവ്ഡ് നിങ്ങൾ ആ മണിഞ്ഞ വീടിനകത്ത് പാല് കാച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നു അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ പോകുന്നു ബെഡ്റൂമിൽ പോകുന്നു പൂജാ മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് മണിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ന്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ പോയ സമയത്ത് നീരാൻ സ്ട്രോങ്ങിനോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് നത്തിങ് ന്യൂ ആസ് ഇഫ് എവറിങ് വാസ് ആപ്പനിങ് കാരണം അവർ നാസയിൽ നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എ സ്മോൾ ഫുഡ് സ്റ്റെപ് ടു മീ ബട്ട് എ ലാർജ് സ്റ്റെപ് ടു മാൻ കൈൻഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാലടി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിരുന്നു ചന്ദ്രനിൽ കാല് കൂത്തു വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പദം നമുക്കിവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ഡാ ഡു പ്രാക്ടീസിങ് എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ നേടിയതായി കണ്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചാൽ ഈ വീടും ഈ കാറും ഈ ഫോറിൻ ടൂറും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു തരാനുള്ള സമയത്തിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമയം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നേടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതുമയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് അക്യൂഡ് ഹൗസ് വിച്ച് ഐ ടോൾ ഇപ്പം ഈ ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്കിന്റെ ഒരു വില്ലയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു വീട് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേറെ വീടുണ്ട് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദാറ്റ് അവിടെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പുതിയൊരു വീടിനെ പറ്റി സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറെ ഐഡിയകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതുതായിട്ട് നേടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതുമയൊന്നും തോന്നാതിരിക്കാൻ കാരണം ആൾറെഡി വിവർ നോയിങ് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് മെന്റേഴ്സ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ കൊണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇനി മുൻകൂക്കം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റർ മെന്റർ ഒന്നും മതി പക്ഷെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും പലപ്പോഴും ഒരു ടീം കോർ ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ബ്രേക്ക് യു എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഐഡിയകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ഭരതേട്ടന്റെ ഒരു കോർ ടീമിനെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷിയുടെ കോർ ടീമിനെ കാണാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിജയിച്ചു
എത്ര മാത്രം വി ആർ റെഡി ടു മാനേജ് എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് മെഷീൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടഫ് ടു മാനേജ് ടു മെൻ രണ്ട് മനുഷ്യരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരാണത്തിന് ഒന്നര എണ്ണത്തിന് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ടീമിനെ മാനേജ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഹയർ ലെവൽ അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് യു ആർ പ്യൂരിഫൈഡ് ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നുണ്ടോ ആ ടീമിന്റെ സൈസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ടീം എസ് ഓർണോ ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വെറുതെട്ടനാവണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്യോതിഷി ആവണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ തിങ് ഐ ഔട്ട് മെനി തിങ്സ് ഐ ഔട്ട് ഫോളോ ദാറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ വാട്ട് ഐ ഔട്ട് ഫോളോ ഇസ് ദറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇസ് ടീം സൈസ് ഇവരുടെ ടീം സൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ആ സൈസിലുള്ള ടീം എനിക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തും പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ അതിനുള്ള പ്യൂരിറ്റി എന്നിൽ വരുത്തണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറം ലോകത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് ടീമിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കത്തില്ല അനുസരിക്കത്തില്ല അവമാനം ചെയ്യത്തില്ല പേഴ്സൽ ബീവ് ചെയ്യത്തില്ല കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യല്ല ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് യു സൊസൈറ്റി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് യു നിങ്ങൾ എന്താണോ അതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായി തീരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യു ബിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാല് പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ടീം അങ്ങനെയുള്ള ടീം ഈസ് നോട്ട് ദർ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിൻ ടു മേക്ക് എനിതിങ് ദിസ് ബിസ്റ്റ് അപ്പൊ ഡ്രീമുകൾ ഉണ്ടോന്നുള്ള നല്ല കാര്യം പക്ഷെ ഡ്രീമിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to make and maintain a beautiful successful team i repeat it again you have to make and maintain a successful team clear ano adinulla step gal njan parayan nenga four keys one is personal determine the potential of the team ningale team nagathulla vyaktigalde potential kayivugal vannu cheyana ellavarkum kayivu undavanamilla pakshe vannadinu shesham kayivugal aarjikkanulla samvidhanam winning team oriki koduthirund are you ready to change Are you ready to become a leader? I'm going to type in the same way. Are you ready to become a leader? I'm not going to say that. I'm not going to say that. Are you ready to be a leader? Yes, yes. Raghavanji, Sachin, very good. Devi, Velayadhan, Sri Kumar, Sarat, Tyagesh, very good. So, I'm going to say that. You can say that. You can say that. You can say that. Very successful. You can say that. You can say that. You can say that. You can say that. സക്സസ്ഫുൾ ഒരു ടീമിന് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് പേഴ്സണൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ടീം അതിനകത്ത് വന്നു ചേർന്ന വ്യക്തികളുടെ കഴിവ് കഴിവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അല്ല പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല പിന്നെന്താ ഇതിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അവർ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊന്നും അല്ല വിന്നിങ് ടീമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വിന്നിങ് ടീമിന്റെ സിസ്റ്റത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നിൽ വരുത്തിയ മാറ്റവും അതിനടുത്ത് എഫർട്ടുമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കുതിച്ചു പോകാറില്ല ഭരതേട്ടനെ പോലത്തെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഡൗൺലൈനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ ജ്യോതിഷിയെ പോലത്തെ ആറ് ഓ സത്യത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടോ എനിക്കൊരു രോമാഞ്ചം പോലെ തോന്നി ഒരു ആറ് ഭരതേട്ടനെ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ശരിയാണല്ലേ എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്ന ഇത് തന്നെ എസ് പി പാറിനെ കിട്ടിയാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പി കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ചോദ്യം അവരെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഭരതേട്ടൻ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എസ് പി നമ്മളെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ജ്യോതിഷിയും ബട്ട് ദേ റെഡി ടു ചേഞ്ച് And in the progressive, they have become. Now, we are the same. So, if you have a potential in your team, you don't have any effort to improve your team. So, if you have a potential in your team, you don't have any effort to improve your team. You don't have any effort to improve your team. Then, vision determines the direction of the team. What is the team leader's vision? Being a leader. You are not a leader. Are you a leader or not? If you are a leader, you don't have to be a leader. I am a leader. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ അതിനേക്കൾ ബെറ്ററായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ വരുമ്പോഴാണ് യു ബിക്കം എ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് വാക്കാ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ കുറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോയി നാട്ടോ ഹലോ ചിലർ ഇവിടെ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു ദോഷമുണ്ട് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ലീഡർ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ലീഡർ ആണോ തോന്നിക്കൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്
ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങി വെച്ചേക്കുന്നത് ആർ യു ടേക്കിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇന്നലെ ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞ നേരത്തെ എടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്തൊരു പദമായിരുന്നു ലീഡർഷിപ്പ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ അത് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കാനാണോ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് പുറയാതെ നടക്കാനാണോ സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹവ് എ പ്ലാൻ യു വിൽ ബി ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു സംബഡീസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഫിറ്റ് ഇൻ ടു സംബഡീസ് പ്ലാൻ വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ പങ്കാളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഡോൺ യൂസ് ദ പീപ്പിൾ ടു ബിൽഡ് യു ബട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് എ സിസ്റ്റം ടു ഡെവലപ്പ് ദ പീപ്പിൾ സിസ്റ്റത്തിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം വന്നു ചേർന്ന വ്യക്തികളെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ദ ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ട്രെയിനേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ബെറ്റർ ട്രെയിനേഴ്സ് വിൽ ഹോൾഡ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാ ഒരു പെരനിയൽ ഇൻകം യു വാണ്ട് ടു ഹാവ് എൻ ഇൻകം കമ്മിങ് ഈവൻ വെൻ യു ആർ ആബ്സെന്റ് ആ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വരണം വന്നാൽ മാത്രം പോരാ അവർ പെർഫോം ചെയ്യണം പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗ്യാരന്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു എൻഷോർ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ദ തിങ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് എൻഷോർ ദർ ഡൂയിങ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം വാട്ട് ഇസ് ആർ അൾട്ടിമേറ്റ് യു വേണ്ട ആക്കുമ്പോൾ അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലായി വിഷൻ മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് എത്തിക്സ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ടീം ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളായിട്ട് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം വീട് ഉണ്ടോട്ട് റീ ഇൻവെൻ്റ് ബിൽ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് സെൻസ് ക്വൈറ്റ് സം പീരിയഡ് വിന്നിങ് ടീമിന്റെ മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേജിന്റെ ആണെങ്കിൽ പതിനേഴ് വർഷത്തിന്റെ ഡയറക്ട് സെൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആസ് സച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് സോ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ പറയാം ആ കൂടെ വേണ്ടത് അതിന്റെ വർക്ക് എത്തിക്സ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിച്ചേർന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തയ്യാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ ടീം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പീരിയോഡിക്കലി എൻഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് വെസ്റ്റേജ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റീസൺസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് വെസ്റ്റേജ് എന്ന് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ വെസ്റ്റേജിന്റെ വർക്ക് എത്തിക്സ് വിനിങ് ടീമിന്റെ വർക്ക് എത്തിക്സ് ഡയറക്ട് സെൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആസെറ്റ് ആസ് ഗോഡ്സ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതും ഇവിടെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു മിസ്മാച്ച് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രബിൾ ചെയ്യുന്ന വരും ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കിരീടം ഉരുവെക്കാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും കാരണം ഞാൻ എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഐ വാസ് എ ട്രെയിനർ ഫോർ മെനി പൈലറ്റ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർസ് ആ കിരീടം ഒന്ന് ഊരി താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തരും അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അതൊന്ന് ഊരി താഴെ വെക്കാൻ എടുത്ത സമയമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ മാറാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വർക്ക് വർക്ക് എത്തിക്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്താണോ ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് റൈറ്റ് and the fourth one leadership determines the success of the team the ultimate team leadership adyam ningal or leader avunu adinesham quality ulla leaders ne ningal ningal team il create cheyan systemate use cheyunu njan veendum parayunu nammude opportunity ile aarana best leader nu cheyal who creates better leaders the leaders create better leaders but baaki ella edathu rashtriyathilekku nokkiyal kaanan pettunna anigalde ennam kootunavanana leader ennu anjal avan vilichu kodukunna mudra vaakyathine yethu pidikkan pettunna kore aalkare kooda kondu nadakkunavanana leader nu vilikkum ivide anganalla you create wonderful leaders better than you ningale kal better aayittulla quality ulla aalkare create cheyidu kanyal that leads to a success of the team so ningala success team inde success evadeya nela nilkunna anichal innale oru pakshe jyotishi aa slide kaanichu kootathil ore ore plan kaanichu pothe kottare kere team this is malappuram team this is perimbavur team nokka kaanikkana samayathu ningal nokki kaanu etra powerful aayittulla etra beautifully polished personalities are become avaru onnu angane aayirunnilla adhigal niju ആൻഡ് സൗമ്യ കപ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ടച്ച് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പിളാണ് അവർ
when you do what you say as promise people respect you parayunnathu thanne cheyina vyakti aanu ningal annengil ningale bahumanikkunnundo oru kaaryam manasilayirunnu you don't have to command respect here ningal aarodum bahumanam pidichu medikkanda avashyam illa bahumanam vannu cheriyanu cheyyadu adu bahumanam vannu cheyanam annengil you should be a deserving candidate ningal adu arhikkunna vyakti aanu ningal thanne undavanu allengil aayi maaranam avarku kuda thonanam kudathil ullavarku thonanam you are a deserving person i should respect you യു സി ഡി ഐ എന്നതുകൊണ്ടല്ല യു സി ഡി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ വരുത്തി വെച്ച മാറ്റങ്ങളെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ യു സി ഡി വിമ്മൽ വന്നതുകൊണ്ട് ആരും ബഹുമാനിക്കണ്ട പക്ഷെ ഇയാൾ യു സി ഡി ആയെങ്കിൽ ഇയാളിൽ എന്തോരം മാറ്റി ഇയാൾ വരുത്തി കാണും ആ ബഹുമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് അറിയാതെ ചിലരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന എന്ത് വെച്ചാൽ അറിയാതെ ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നടക്കാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഓ ഇനി രണ്ടു പേരെ അഞ്ചു പേരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അൻപത് ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റെസ്പെക്ട് വെൻ യു മേക്ക് അതേ സ്പീ സ്പെഷ്യൽ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട എല്ലാം കിട്ടി ഇവിടെയാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈസ് മീൻസ് ഡു വാട്ട് യു സേ സേ വാട്ട് യു ഡു പറയുന്നത് ചെയ്യുക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്രം പറയുക അനാവശ്യമായിട്ട് എല്ലാം കയറി ഏറ്റെടുക്കുക അവസാനം ഒന്നും ചെയ്യാതെ പോകുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പേർക്കും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവ പറയുന്ന ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ആര് പറയും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന ഒരു കുറുങ്ങലുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ റിയൽ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചാലും നടക്കാതോ സോ ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വിട്ടാൻ മുളയ്ക്കുന്ന കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്ന ആ സമയത്തെ പെർട്ടിക്കുലർ മന്ദിന്റെ ഗുണം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികളായിരിക്കും അത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രയോഗിച്ചു ഒരു മാസം ചിലപ്പോൾ നടന്നെന്ന് വരും അടുത്ത മാസവും ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെക്കും മൂന്നാമത്തെ മാസം ഈ പാർട്ടിയെ കാണുമല്ലോ കാരണം ഇതിവിടെ വർക്കാവില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഫാക്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ടോ ടീം വിൽ നോട്ട് ബിലീവ് യു സോ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഫാക്ടർ ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആർ യു റെഡി റെഡി ആണെങ്കിൽ എസ് എന്നൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങളുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് ആർ യു റെഡി ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇറ്റ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ശ്രീനാഥ് ബിനു ആചാര്യ കൃഷ്ണകുമാർ ഋഷത് സോ അൻ്റെ യു ആർ നോട്ട് ഇമ്പ്രൂവിംഗ് യുവർ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഫാക്ടർ ദർ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് ടീം ഇന്ന് മഹത്തരമായ ടീമുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അവർ അവരുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത്രയ്ക്ക് വലിയ ടീമിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ യു ആർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടീം when the team works the dream works dream in undaganamengil ningalde integrity ningal prove cheyan ivada word action belief idu cherna aa oru triangle aa oru convergence niyana nammal integrity idu ningalde vishwasa pramanangal ningalde vaakkal ningalde pravarthi idu moolum kuda samanvayipichal you are called an integrity person a man worth oru worthy person da parayal aalukal varullu thalkalathe karya sadhyathinu vendi endum parayeyum avasanam ആ വാക്കുകൾ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വേറെ ചില മേഖലകളിൽ ഈ മേഖലയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സുഹൃത്തെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടീം റിലേഷൻ മറ്റൊന്നായിട്ട് വരുന്നൊരു മേജർ ഫാക്ടർ ആണ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വട്ടം വരച്ചോ സ്ക്വയർ വരച്ചോ പ്ലാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് വട്ടവും സ്ക്വയറൊക്കെ വര കുറയാണ് പക്ഷെ ബോർഡ് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പേപ്പറിൽ പ്ലാൻ കാണിക്കുമ്പോഴും വട്ടവും സ്ക്വയറും ഒക്കെ വരയ്ക്കും മോളിൽ എന്റെ പേര് താഴത്ത് എന്റെ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് വിമൽ ആന്റണി എന്നിട്ട് ഇതിനിടയിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കും അല്ലേ പലപ്പോഴും വലയ്ക്ക് വലിയ ഗാംഭീര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സർക്കിൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ നോക്കാനും സ്ക്വയറോ റെക്റ്റാങ്കിളോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നും നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു സർക്കിളോ സ്ക്വയറോ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ വളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വരയുണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് വേണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു തിക് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് എച്ച് ബി പെൻസിൽ ടു എച്ച് ബി പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റില
പത്ത് മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗോവർ ഇൻ വിച്ച് എവർ ഏജ് യു ആർ നിങ്ങൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളതാണോ ബട്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ദിസ് പാഷൻ ഫോർ പീപ്പിൾ ആളുകളെ അറിയാനും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും അവരെ സ്നേഹിക്കാനും ഡി ആൻഡ് എൻകറേജ് ട്രൈ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ പീപ്പിൾ മോട്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയർ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഏത് വ്യക്തി ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അത് അതിന്റെ വലിയ കാര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ ഇച്ചിരി ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ വഴി വിളിച്ച് പോയാലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വേണ്ട നോ അപ്രീഷിയേഷൻ വിൽ നെവർ സ്പോയിൽ സംബഡി ബട്ട് ഓൺലി തിങ് ഇസ് ആറ്റ് വേർ ഓവർ നീഡ് ട്രിമ്മിങ് കൂടെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ട്രിം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ട്രിം ചെയ്യുക അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ട്രിം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ തല്ലും തലോടലെന്നും പറയാം തലോടാൻ പഠിച്ചാൽ തല്ലാനും പറ്റും പക്ഷെ ഇത് തലോടത്തെ ഇല്ല ഇത് തല്ലൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ആളുകൾ നിൽക്കുക ഇഫ് പീപ്പിൾ ഡോൺ കം ടു യു ഗോ ടു ദം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗോ ടു ദം എല്ലാ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഈഗോയും വെച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം ഇപ്പൊ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ കാണാനൊക്കെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചും നമ്മളെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പറ്റിയും ഒന്ന് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ആളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എല്ലാ ഇപ്പോഴും സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്തായാലും കൊറോണ നിലനിൽക്കണമെന്നോ ലോക്ക്ഡൌൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നോ ഒരാൾ എന്തായാലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു ഇഫ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് യു ഹോട്ട് ഗോ ടു പീപ്പിൾ ശരിയല്ലേ മമ്മ മല മമ്മ എടുത്ത് പോകുന്നത് മമ്മ മലയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറയാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗം തോന്നുന്നു സോ യു ഹോട്ട് ഗോ ടു പീപ്പിൾ ലേൺ ടു റിലേറ്റ് പീപ്പിൾ ആളുകളെ മനസ്സിലായി ഇത് വന്നോളൂ കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ബുക്ക് ഒന്നും എടുത്ത് വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം മാത്രമല്ല അവർ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലതും മനസ്സിലായി തോന്നും ഇതൊക്കെ ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹയർ ലെവൽ അച്ചീവ്മെന്റ് ചെയ്തവർ പിന്നെ ആയാലും ഇൻകം ആയാലും അവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ കാരണം എന്റെ കയ്യിലുള്ള പത്തോ പതിനഞ്ചോ എണ്ണത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ തന്നെ എന്ത് തലവേന അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ടീമിനകത്ത് ഒന്നേ കാൽ ലക്ഷം പേരുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം പേരുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അറിയാതെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ കാര്യം ആളുകൾ എങ്ങനെ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാവും പക്ഷെ ആ ലെവൽ വരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഫർട്ട് ഇട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം നാട്ടുകാരെ മാറ്റാൻ നോക്കണ്ട ടീമിനെ നന്നാക്കാൻ നോക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് മാറിയാൽ ടീം നിങ്ങൾ യു ബിക മൈ ഹ്യൂമൻ മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങൾ കാന്തമായിട്ട് മാറണം ആളുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതിന് ആദ്യം വരട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാരണം ഈ പച്ചിരുമ്പായിരുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും അല്ല പക്ഷെ ഏതോ മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ചൂടെ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയി തീരും അത്രയും ശക്തി ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ഞാനും കാന്തമാണ് ആ കാന്തിക ശക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം ആരുമായിട്ട് അപ്ലൈനുമായിട്ടും സിസ്റ്റവുമായിട്ടും നല്ല കാന്തങ്ങളായി മാറും ആ കാന്തങ്ങളുടെ പ്രഭാവിൽ നമ്മളും കാന്തും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ കം ടു യു സോ ദേർ ആഫ്റ്റർ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗ്രോയിങ് ദെൻ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പീപ്പിൾ ആളുകളെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലേൺ ടു സെ ഐ എം സോറി തെറ്റ് ചെയ്താൽ പറയാനുള്ള ഗഡ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെയും ഡ്രീം ചെയ്യാനുള്ള ഗഡ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അത് പറയാനുള്ള ഗഡ്സ് ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും ഈഡറായി പോയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ നാണക്കേടാണ് പറ്റാതിരിക്കാൻ നോക്കുക സോറി പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷെ വന്ന് പെട്ടാൽ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു വിമുഖതയും കാണിക്കാതിരിക്കും ഞാൻ ജയിക്കും നീ ജയിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ആപ്തവാക്യം തന്നെ എങ്ങനെ അല്ലെ യു വിൻ ഐ വിൻ ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഡിഫൻസിലും ഇവിടെയും കണ്ട 
ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എത്ര ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീം നിങ്ങൾ ഇനി വിട്ടുപോകാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗൈൻ ഐ സേ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ടീമിനകത്തല്ല നിങ്ങളിലാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇനി പറയുന്ന എല്ലാം സിയിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും എവറിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സി വൺ ഇസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്പെയർസ് റിസൾട്ട് എന്ത് മാത്രം കമ്മിറ്റഡ് ആണോ ആര് ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ടീം അണ്ടിലുള്ള സയൻ നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് സി ഇന്ന് പത്താം തീയതിയാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇപ്പൊ പലരും എന്നെ വിളിച്ചും കൂടി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ടോ എന്ത് വന്ന് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്തിനാണോ അവന്റെ പോവുക പത്താം തീയതി ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണോ അത് പതിനെട്ടാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതി തരുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നല്ലത് സോ എനിക്ക് ചങ്കുറ്റത്തോട് പറയാൻ പറ്റുന്നു എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാതെ കിട്ടാതിരിക്കണം എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്പനിയോട് പറയും ഒരിക്കലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി എന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഗസ് ഞാനും ചെയ്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കൂടെ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് മെയിൽ വിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് നീട്ടി തരുമോ കാരണം എന്താ ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ മൈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോടൊപ്പം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഗ്രാജുവലി ദ നമ്പർ വിൽ കീപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്പെയേഴ്സ് റിസൾട്ട് അങ്ങനത്തെ കമ്മിറ്റ്മെന്റുകളാണ് ശരിക്കും റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് യു ഹാവ് ടു ബി കമ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് യുവർ ടീം പ്ലേയേഴ്സ് വിൽ കമ്മിറ്റ് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒഴിച്ചു കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് മേക്ക് എ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആലോചിക്കും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധാൽ പുറത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എന്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ ടീമിന് കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് ടീമിന് ഇമ്പ്രൂവ് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചു വെങ്കിടേഷ് ഗീതാട്ട് ഗീവ് ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് സല്യൂട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഇത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വെങ്കിടേഷ്യ ദ ഡി സി ഡി അബ്സൊല്യൂട്ട് ഫിനോമിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി കാരണം എത്ര ഫോൺ കോളാണ് എന്നോട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പ് വിളിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല എന്നെയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിക്കും പിന്നെ വന്നോണമെന്നുള്ള രീതി ഇത് അതല്ല എന്റെ മോർണിംഗിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇതാണ് മൈന്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ടീമിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മെച്ചം ഉണ്ടാവാൻ ബട്ട് ഹി ഇസ് ഡൂയിങ് എ തിങ് വിച്ച് ഈ നോസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ടീം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും ആ ഒരുമിച്ച് നിന്നതിലൂടെയാണ് നന്മ നന്മയെന്നും അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്ത് 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 ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ആരും കോമ്പിറ്റൻസി ഇട്ടല്ല ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് വരിക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ കോമ്പിറ്റൻസികൾ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കാനും പറ്റുന്ന വരും ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ട്രെയിനറായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ട്രെയിനർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ കാണിക്കാതെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് നടന്നല്ല ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ട്രെയിനർ എന്നുള്ള എന്റെ കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ചോദ്യം ആ കോമ്പിറ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ട്രെയിനർ ആയിട്ട് പുറത്ത് വർഷം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന് വിനിങ് ടീമിന് ടീം ട്രെയിനർ ആയിട്ട് മാറി സോ ആ കഴിവുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള എന്റെ മെച്ചം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിൽ ഒളിഞ്ഞിടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കാനും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ഏത് തലത്തിലാണോ ആ തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഡോൺ ഗ്രോ യു പെരിഷ് If you don't grow, you will perish. Either grow or perish. This decision is to perish. Communication that increases the effectiveness. But the age of people in the world, we are going to talk about this opportunity. You are going to invest in the investment. You are going to talk about two things. One is communication. Two is conveyance. Conveyance is the yatra. If you don't have yatra, you don't have yatra. But now, you are going to talk about it. Conveyance is the same thing. You are going to talk about it. You are going to talk about it.
ഇപ്പം കാലത്ത് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ബുക്ക് റീഡിങ് വേണ്ട സോറി ബുക്ക് റീഡിങ് കട്ട് ചെയ്തു റീഡിങ് പേജസ് ബുക്ക് വായിക്കണ്ട പേജ് വായിച്ചാൽ മതി രണ്ട് പേജെങ്കിലും വായിക്കുന്ന ദിവസം അപ്പൊ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പ്രശ്നം മാറിയാൽ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം അലർജി വരുന്ന ചിലരുണ്ട് വേണ്ട ബുക്ക് വായിക്കണ്ട ബുക്ക് വായിക്കും രണ്ട് പേജെങ്കിലും ഡെയിലി വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് യുവർ കോമ്പിറ്റൻസി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ടൈറ്റം ചെയ്യണം എടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് ഉള്ളവരെ മാത്രം ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ ഭയങ്കര പരിതാപകരമായ എല്ലാ ഈ അശുഭ വാർത്തകൾ കേട്ട് കേട്ട് തല പൊണ്ണായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്താൽ ഹൗ മച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇറ്റ് വിൽ അയാൾ ബിസിനസ് വരൂ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറി പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ സംസാരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടല്ലോ എടുത്ത വഴി ചോദിച്ചേക്കരുത് അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊറോണ ആ ഇവിടെയും പിച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങിയതായിരിക്കും പറഞ്ഞത് പിന്നെ പരിതേവനങ്ങളുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കെട്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും ചോദിക്കണ്ട കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും ഡോൺ മറി ഡി ആർ ഡി ഒ മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ മിഷമാർ വാക്സിൻ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മോളിക്കൂടി ഇങ്ങനെ ഉള്ള വിമാനത്തിൽ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഗീവ് സം പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈറ്റം ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ തിങ് കോപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഹാർമണി പരസ്പര വിശ്വാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സഹകരണം ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഹാർമണി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേ താളമേളത്തോട് പെരുമാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹകരണം വളരെ ആവശ്യമാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ what does it take to create a team chemistry that enhances a personal connection nammal pala vyaktis background il ninnu vanna oru vyaktis sambandhas sthiti samuhya sthiti vidyabhyasa yogyata tholil rangam idellam vyaktis pashi idinathu vanna kayumbol nammu angotu ingotu oru chemistry undagum that chemistry makes it the connection creativity nammal londilum pala pedum nammal kettunnadu network marketing il creativity ku sadhyatha illa seriyana oru padhidhiram angane nanu kaaranam monkey do monkey say പലപ്പോഴും മുമ്പേ ചെയ്തു പോയവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പുറത്തെടുക്കേണ്ട എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഇന്നലെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്ലാൻ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ യെസ് ഐ തിങ്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി പി ടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ അതെന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് കമ്മിങ് ടു പ്ലേ സോ ഇവിടെയും നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലെ നല്ലൊരു അസുലഭ അവസരം കിട്ടാനില്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പോവാം നോ പ്രോബ്ലം നത്തി അടുക്കളയിൽ കയറി കുക്കിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോ ബാഡ് നത്തി ബാഡ് മുറ്റ തോത്തിലേക്ക് അവിടെ നോക്കാം പുതിയ രീതി ആ വേറെ ശ്രീദാസ് ആയിരുന്നു എസ് ശ്രീദാസ് കടലൂർ എക്സലൻ നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സൽ ക്രൗൺ ഡയറക്ടർ ശ്രീദാസ് നല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം വേദത്തിനെയും മറ്റും അദ്വിതീയനാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ അമുന്നിത്യുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തോന്നിയില്ല ഒരിക്കലെങ്കിലും പവർ പോയിന്റ് കാരണം ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലൈൻ ഉണ്ട് സുധീഷ് മാറനാട് ഐ ടിയുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിട്ട് പക്ഷെ ആ ചായയിൽ വളർന്നാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ കുറച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വളർന്നു സോ ദാറ്റ് മേഡ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ സോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കോൺഫ്ലിക്ട് മാനേജ്മെന്റ് റെഡ്യൂസ് ടെൻഷൻ റാപ്പിഡ്ലി അത് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മയോ അന്തചിത്രത്തിനോ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കാനല്ല പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണെങ്കിൽ മതി ഇവിടെ തൽക്കാലം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥം നിങ്ങൾ നിങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ ഉറക്കത്തിലായോ ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒറിജിനൽ ഒരു നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എടാ നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്ന പണിയല്ല എടാ എടാ ഇത് അവിടുന്ന് തോമസ് മത്തായും തങ്കപ്പനും ചെയ്തിട്ട് ശരിയായില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് പറയും അതിനെ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ടോ എന്ത് വന്നാലും ശരി
ಸುದೀಶ್ ಮಾನಾಡದ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಿಡದ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹಿಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟುಗತರ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೋಸ್ ರಾಪಿಡ್ ಏನು ಮಾತ್ರ ಅತಿಜೀವಿಕಾ ಪಟ್ಟ ಅತಿಜೀವಿಕಾ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚೆಯ್ಯ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಲ್ ಪಂಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಕಾ ವೀಡಿನ ಚುಟ್ಟಿ ಒಂದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ನು ಅದರ ಬರಂಬುಗಳಿಲ್ಲ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಓರ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಎತ್ರ ವಳಂದ್ರೆ ನೋಕಿ ರಷ್ಯಲು ಎವಡೆಯಾನೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ಆಲೋಚಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ಪೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಪೂ ನೋಕ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅದರ ವರಂಬು ವಚಿಟ್ಟುಂಡೋ ಪಿನ್ನೆ ಎಂತ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ವರುಮ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಅದರ ವರಂಬು ವಕ್ಕು ಇಟ್ಟಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಿಲ್ಡ್ ಚೆಯ್ಯೋ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರಿಯಲ್ಲ ಹೂ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರಿಯೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಪೋರೆ ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ನಾ ನಿಮ್ಮೋಡ್ ಸಂಸಾರದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಚೆಯ್ಯಲ್ಲ ನಾನು ತೊಡಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶೇಷ ನಾಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎನಿಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇಡತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೋಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯಾದ ಗಾನೇಲ್ ಎನಿಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಗಾನೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಚೆಯ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ದಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಚೆಯ್ತು ಪದಿನಾರೋಳಂ ಬೇರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ವಚು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಚೆಯ್ಯೋದು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಟೀಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ವೇ ಟು ವಾ ಅಪ್ಪ ಟೀಮ್ ಫೋಮ್ ಚೆಯ್ಯುವ ಸಮಯದ ಇದುಪೋಲ ಒಂದು ಕೋಹಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉಂಟಾಗಿ ಎಡಕೊಂಡು ಆವಶ್ಯ ಅಪ್ಪ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಇವಡೆಯಾನ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಟು ಕಮ್ ನಾನು ನೇರ ಪರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಪಿ ಕಾಣೋಣ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಎ ಡೇ ಅನ್ನನ್ನತ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಚೆಯ್ಯೋದು ಕಾಲತೆ ಕೂತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಚೆಯ್ಯೋದು ತಲೆ ದಿವಸ ಪ್ಲಾನ್ ಚೆಯ್ಯೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ನೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂತ ಮರ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಾವ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವಡ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಸೆಟ್ ಚೆಯ್ಯಣ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ತರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಚೆಯ್ಯಣ ನಾನು ಇದು ಪರಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಳಿಞ್ಞಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಲೋಗ ಉಂಡು ಕೇಳೋ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಂದು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇರಿಕಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕಳಿಞ್ಞಾಲೂ ಚೆಯ್ಯೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಚೇರ್ತ ವಚ್ಚ ನಾನು ಪರಂದೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನೆಯಾ ನೋಚಾ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಳುಗಳು ಇನ್ವೈಟ್ ಚೆಯ್ಯ ಫಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಎವಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬುದಿಯಾರ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯ ಹೋಗೋಣ ಬುದಿಯಾರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಚೆಯ್ಯ ಹೋಗೋಣ ಬುದಿಯಾರ ವೇಂಡಿ ಎನ್ ಡಿಯು ಚೆಯ್ಯ ಹೋಗೋಣ ಅಂದಾಣ ನಮಗೆ ಇತ್ರ ಏರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳು ಲೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ತ್ರೀ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅದು ಎತ್ರ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಎಡಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಂಡು ವಿಳಿಕಣ ಅವರೋಡ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಯೋಗಿಕಣ ಅವರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯಣ ಒಂದು ಕಾಲದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಂಡಾಯಿರುವವರು ಎಂತೋ ಕಾರಣ ಕೊಂಡು ಪ್ರೈವರಿಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಟ್ಟುಂಡೆ ಅವರ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದೇ ಕಾಲ ನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಇದೆ
ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റിയോട് കൂടി രണ്ടാമത് അറിയാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും വല്ല കാര്യമുള്ള കാര്യമാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും അങ്ങ് പറഞ്ഞേ ഓ അത് ശരി ഓട്ടോമൊബൈൽ വന്നു അല്ലേ ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കല്ലേ മതി ദേ വിൽ ചേഞ്ച് ദ ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ പറയാൻ പറ്റും വേണ്ട വെഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു നേച്ചുറൽ വെഗാൻ എന്ന സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ ഇത് മസാല ടീ വന്നു അപ്പൊ ചോദിക്കും മസാല ടീ വന്നാൽ വരാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നാണെന്നാണ് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ വൈശ്ശരി മസാല ടീ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ സോ യു ഗീവ് സം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് വന്ന കുറെ മാറ്റങ്ങൾ അവർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ടേക്ക് എ ന്യൂ ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങളോട് ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തൊന്നും അല്ല അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വേറെ പരിഹാരം ഇല്ലാത്തോണ്ട് എടുക്കുക പക്ഷെ അവർ പറയാൻ പോകുന്നത് എടാ നീ എന്നാൽ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓട്ടോമൊബൈൽ സൗത്ത് നോ കൊറിയ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലേ ഫണ്ടാസ്റ്റിക് ഓക്കെ സോ പീപ്പിൾ വിൽ ചേഞ്ച് ദർ ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ വാട്ട് യു ഗീവ് ക്ലിയർ ആണ് ഇതിനിടയിൽ അത് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റിമെമ്പർ ചെയ്യും സോ ആൻഡ് ഏർലി മോർണിംഗ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ബ്ലിപ്പ് ഇൻ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോയിൻമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഫോളോ അപ്പും നൈറ്റ് ബിഫോർ ഏർലി ഒന്നുകിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തെ നമുക്ക് അവരോട് അപ്പോയിൻമെന്റുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആക്ഷൻ പലപ്പോഴും ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാത്തത് ബാക്കിയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വരെയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഈ ആക്ഷൻ പറയുമ്പോഴാണ് പറ്റാത്തത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് വിൽ മൂവ് യു ടുവേർഡ്സ് അക്കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഗോൾ എം നയൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഈസ് എം തേർട്ടി സിക്സ് എം തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുപ്പത്താറ് മാസത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ ടീമിനകത്തും ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതായത് എന്തും നമ്മൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന മിനിമം ടൈം ഈസ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് പലപ്പോഴും ഒരു വിത്ത് പായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിളിർക്കാനോ കഴിക്കാനോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയാറുണ്ട് റബ്ബർ നട നട്ടാൽ നമ്മൾ പറയാണ്ട് ഏഴ് വർഷം എന്നൊക്കെ പറയാറ് ഉറപ്പ് തെങ്ങ് നട്ടാൽ മിനിമം അഞ്ചു വർഷം എന്നൊക്കെ പറയാം ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്ന ആക്ഷന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് റിസൾട്ടെങ്കിലും കണ്ടു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് എങ്കിലും വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ആയി നല്ല പറഞ്ഞു അതൊരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തിന്റെ ഡേയ്സ് വരാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഇത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ വന്ന് പലപ്പോഴും കുടുംബവുമായിട്ട് അന്തചിത്രം ഉണ്ടാവാനും ഫാമിലി നിങ്ങളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് വട് ഇസ് ദാറ്റ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും ജോലിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിൽ ബാലൻസ് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്താണോ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫാമിലി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇതിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലായതിനു ശേഷം ഫാമിലിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് എടുക്കാൻ പോയവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇനിയും എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർ അതിനുള്ള ഉദ്യമം തുടരുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ നേടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്തിന് പുറപ്പെട്ടു പോയി നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി എന്തിന് പോയി എന്തിന് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർക്കെല്ലാം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടെ നിങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസാന്യത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റീച്ചിങ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിൽ ബി വെരി ഈസി റൈറ്റ് ഫണ്ടാസി വെരി കറക്റ്റ് എന്ന് രാജേഷ് കമന്റ് അടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി സോ ഇവിടെ ലേണിംഗ് എക്സ്പാൻഡ് യുവർ നോളജ് നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിനം പ്രതി നമ്മൾ ഏത് മീഡിയയിൽ കൂടി ആയാലും കൊള്ളാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ആയാലും കൊള്ളാം ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ആയാലും കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ആയാലും കൊള്ളാം എന്തെങ
കുറച്ച് റിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് റിലീജിയസ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ചെയ്യും തിൻ ടൈം ടു റിഫ്ലക്ട് എഡ് ഡേ റിവ്യൂ ഗോൾസ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസ് ഇതാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ റിലാക്സേഷൻ പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് തിങ്കിങ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ സജഷൻസ് സെൽഫ് ടോക്കോ പറയുന്നത് സെൽഫ് ടോക്ക് അതിനകത്ത് ഗേറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിങ്കിങ് അതിനോടൊപ്പം നടക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഷുരമായിട്ടുള്ള ഭാവി ശോഭനമായിട്ടുള്ള ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് ആൾറെഡി വന്നു ചേർന്നതായി കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം നേടിയതായി കണ്ടുകൊണ്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടെ അതിനകത്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് ബാലൻസ് പേഴ്സണൽ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ഷോർട്ട് ടേം ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരം ഷോർട്ട് ടേം ഈ ഗോളുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച നൂറോ നൂറ്റൊന്നോ ഉണ്ടാവാം ആ നൂറ്റൊന്ന് ഗോളുകൾക്കകത്ത് നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇനംതിരിക്കാം പലപ്പോഴും ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ബാസ്കറ്റിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനംതിരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ വലിപ്പം നോക്കിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പ് നോക്കിയിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനംതിരിക്കാം ആ ഇനംതിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിതിൻ വിച്ച് യു വാണ്ട് അക്കംപ്ലീഷൻ ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച ഗോളിൽ നിന്നും കുറെ എണ്ണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അതൊന്നും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ കാറും ബംഗ്ലോ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചേക്കും അവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു പേന ആവാം നല്ലൊരു വെയറബിൾ ആവാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസ് എന്തെങ്കിലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സസറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ ഭർത്താവിനെ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ആവാം വിച്ച് മേ ബി ലെസ് ദാൻ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിൽ താഴെ വിലയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം ഇതൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം എഴുതുക ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷോർട്ട് ടൈം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറുതോ വലുതോ വെൻ എവർ യു അക്കംപ്ലീഷ് എ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സക്സസ് ഇൻ യുവർ ബേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊരു വിജയം ഞാൻ പറഞ്ഞു എഗെയിൻ സക്സസ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രസീവ് റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് വർത്ത് വൈൽ ഗോൾ നിരന്തരമായിട്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പല പല ഗോളുകൾ നേടി പോകുന്ന തന്നെയാണ് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ഗോളുകൾ നേടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഞാൻ നേടുന്നുണ്ടാവും ബംഗ്ലാവും ഞാൻ നേടുന്നുണ്ടാവും ഫോറിൻ ടൂറും ഞാൻ നേടുന്നുണ്ടാവും ഈവൻ സ്പേസ് വാക്ക് വരെ ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെറുതെങ്കിലും ചെറുതുള്ള മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു അതിനുള്ള വരുമാനം ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ യുവർ ഗോൾ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് യുവർ ഇൻകം അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ എക്സ്ക്യൂസുകൾ മാടി വിളിക്കില്ല കാരണം ഇത് നേടണം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ നേടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ഷോർട്ട് ടൈം ടെൻ വി ക്യാൻ കോൾ സംതിങ് ഉള്ള മിഡ് ടേം ഗോൾ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ഇൻകം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ റെഗുലറായിട്ട് കൊടുത്ത് നേടാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾ ആലോചിക്കും വേണമെങ്കിൽ വൈഫിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു നെക്ലസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞ കൊടുത്ത ഒരു ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗോളുകൾ ഒന്നല്ല ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഗോൾ ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ച നൂറ്റൊന്ന് ഗോളിൽ നിന്നും കുറച്ചെണ്ണം കണ്ടെത്തുക ആദ്യം ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ആറ് മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഗോളുകൾ നേടി കഴിയുന്നവരോട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ദൻ യു വിൽ വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ട്വൽവ് ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് മിഡ് ടേം ഗോൾ അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഇൻകം എല്ലാ മാസവും കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നേടാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഗോളുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ക്ലിയറാണ് ഈ പറയുന്നത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ആസിഡ് ടെസ്റ്റും ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് നോക്കണ്ട ചെറുതും വലുതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിലെ ടേബിൾ ടോപ്പ് ഗ്രൈൻഡർ മേടിച്ച് ഞാൻ ഈ 
ഫിഫ്റ്റി കൺട്രീസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി കോടി വിറ്റുവരുള്ള ഒരു കമ്പനി അൻപത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുപതിനായിരം കോടി കോടി വിറ്റുവരുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് വളരാനുള്ള സമയത്ത് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓഫീസിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നേടുന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത്താറ് മാസത്തെ ക്ലിയർ ആണ് അതിനകത്തൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഈ ഈ ഒരു സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എഴുതി വെക്കാൻ ഗഡ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ വെറും വേസ്റ്റ് ആയി തീരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ദാ യുവർ ഇൻകം ഷുഡ് ബി ബാറ്റ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് പിന്നെ ഡി യു സി ഡിയോ യു സി ഡിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാം ബട്ട് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ ഇൻകം യു ആർ ഗോൺ ടു മേക്ക് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ടൂ തൗസൻഡ് ടു ത്രീ ഫോർ ടു ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇത് കഴിഞ്ഞ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് അത് മുഴുവൻ യു ഷുഡ് ബി റിലാക്സിങ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെല്ലാം ദേ ഷുഡ് റിലാക്സ് ദയർ ലൈഫ് ഒന്നും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ല അന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കൊള്ളാവും ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നു കുറച്ച് പേരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് പേര് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക കുറച്ച് പേര് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക മൂന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പെർ മന്ത് വന്നോണ്ടിരുന്ന വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ ലെവലിൽ എത്തുക ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട വരുമാനത്തിൽ ഒരു കുറവ് ഇല്ലെന്ന് പത്താം തീയതി ആയതുകൊണ്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എത്ര കൂടിയോ ഈ സബ്ജക്ട് എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ചിരിയോടുകൂടി ക്യാമറയും എല്ലാം തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഇന്ന് കാലത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പേച്ചിന്റെ സൈസും സോ അതുപോലെ പേച്ചക്ക് വന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെഷൻ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ എന്ന് അടിച്ചേരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നോ 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 ടൈപ്പ് ചെയ്ത നല്ലൊരു പേച്ച കിട്ടുകയും അതേ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീൻ എന്നാണ് ആലോചിക്കുക ഒരു പത്താം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ പറ്റും അന്ന് നിങ്ങളുടെ പേച്ചക്കിന്റെ സൈസ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മിന്ദു വിനോദ് എക്സലെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നോ സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റുന്ന സംവിധാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നത് ആകെ വേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് മാസീവ് ആക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് മാസീവ് ആക്ഷൻ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ഈ സമയത്ത് അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കുക അതിന് പറ്റുന്ന സന്ദർഭം കാരണം നാളെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഓട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി here things are happening in the right track you are in the right business with the right kind of people and the leadership is fully awakened to take you to your destination aave vendathu ningal ningala side il ninnum athrathulla arpana maravathurudi mind conceives and believes man achieves nu parayar mind conceives and believes man achieves manasine ishtapadugiyum bodhyam vannu kanyal endu nedi come what may pashe aadyam aa vishwasam undaagi edu joji good evening uh, sorry hey, hey, good afternoon സോ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം അത് ഈ പത്താം തീയതി തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതും അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രീം ബിൽഡിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനും എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഭരതേട്ടനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ജ്യോതിഷിയും കൂടെ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന അവസരം ഞാൻ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തോന്നുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വല്ലതും ചോദിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുധീഷ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ആവാം ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെറോട് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് ആ ചോദ്യം ഭർത്താവായിട്ടുള്ള ആരാണോ അയാൾ ചോദ്യം അതിനെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്ക
കാരണം ഇതൊരു ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് അറിയില്ല നമ്മൾ ഇത് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവരോട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരോഗ്യപരമായിട്ടെല്ലാം സംരക്ഷിക്കണം നമ്മൾ വേണ്ട പ്രികോഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അപ്പൊ അവരവിടെ കെട്ട് അഴിച്ചിടും എന്നിലെ കെട്ട് അഴിക്കാതിരിക്കുക അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് മറ്റേത് മറിച്ചത് പിന്നെ ഇന്നലെ കണ്ട വാർത്ത ഇന്ന് കണ്ട വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യം പറയും ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതൊന്ന് കേട്ടേക്കുക കാരണം കേൾക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ആവശ്യം അത് ഇച്ചിരി പ്രായം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറെ പറയാനുണ്ടാവും പ്രായം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചേ കുറയും എന്തായാലും പറയും അത് മുഴുവൻ നെഗറ്റീവും മൈനസും അവരിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഫോൺ ചെയ്യാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു നിശ്വാസമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഹാ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ വിളിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങിയ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് അതിനകത്തോടെ വളരെയധികം അഡ്വാൻസ് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമല്ല കമ്പനി കുറച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വിന്നിംഗ് ടീം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഗംഭീരമായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ അറിയാവുന്ന അറിയില്ല നീ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാനോ എനർജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ കാലു വെച്ചു പിന്നെ വേഗൻ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് നേച്ചറിൽ എന്നെ കുതിപ്പാണ് മസാലറ്റി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്നെ പ്രളയമെന്ന് അറിയും ആ ഒരു അഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും അവൻ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞ സമയത്ത് ശേഷം വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മനിർഭർ പ്ലാൻ കൂടെ വന്നതോടെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ അന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി തന്നെ ഇപ്പം നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിറ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പേരോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഫാസ്റ്റ് ആക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടി സ്ട്രേറ്റ് അവേ കാരണം നിന്റെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഒരു പരബ്രഹ്മാവിന്റെ എന്തിന്റെ ഒരു പരിവേഷം അവർ കാണുന്നുണ്ടാവും ഓ ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവൻ അവതരിച്ചല്ലോ ആ ഒരു പരിവേഷമായിരിക്കും അവർ നിങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ ദയവ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള ഗഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കേൾക്കാൻ അവരൊക്കെ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ ഉടനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അവനിപ്പോ പൈസ കാണത്തില്ലല്ലേ അവനാകൂടെ പ്രയാസമായി പരിതാപ സിമ്പതി കിൽ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് എംപതി ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ദ പീപ്പിൾ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സിമ്പതി കിൽ ദ പീപ്പിൾ എംപതി ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ഒരാളെ നിങ്ങൾ സിമ്പതി കാണിച്ചിട്ട് അയ്യോ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളും കൂടെ കൂടെ പോയി യൂ സ്ക്രാച്ച് മൈ ബാക്ക് ഐ സ്ക്രാച്ച് യുവർ ബാക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ചൊറിഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളെ ചൊറിയും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്യൂ ദം വി ക്യാൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വി ആർ ഓവർ കമ്മിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്തായാലും ഉയർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത് നിന്നെ കൈപിടിച്ച് ഉയർന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആണോ ചോദ്യകർത്താവ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവാം റിലേറ്റഡ് ടു ഇന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവൊന്നും ഞാൻ തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അറിയാമെന്നാണ് പറയാം ഇല്ല പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇല്ല ഭരതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ ആ ചോദിച്ചു ഹലോ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അബീസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാറ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത് പ്ലാൻ ഇല്ലേ ആ അതിന്റെ ഒന്ന് പിക്ചർ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി ഐഡിയാസ് എല്ലാം കിട്ടിയാൽ അതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എന്ത് സാധനം ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്ന നൂറ്റൊന്ന് ഗോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അത് കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്താ ചെയ്യണം പക്ഷെ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പം അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻകം എല്ലാ മാസവും മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ ഇ എം ഐ അടച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ടി വി മാറ്റി മറ്റേ ടി വി മേടിക്കാം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഒരാളും നിങ്ങൾ എതിർക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ചെയ്തോന്നി ആ ബെൻസ് മേടിക്കുന്നത് പിന്നല്ലേ നമുക്ക് തൽക്കാലം ടി വി ഒന്ന് മാറ്റാം ശരിയല്ലേ ഈ ഈ വരുന്ന മൺസൂണിന് മുമ്പ് എന്റെ മറ്റേ ആ ചോരുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം നിൽക്കുന്നത് അതങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കാം അതിന് മുഴുവൻ ഷീറ്റ് ഇടാം മതി ആ ചോർച്ച ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചോർച്ച മുഴുവൻ മാറും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള പ്രചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം അച്ഛരിക്കുക മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുതും വലുതൊക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഈസ് അച്ചീവ്മെന്റ് റിഗാർഡ്ലെസ് അപ്പം എണ്ണം എത്ര എണ്ണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയില്ലേ മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനെട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു കാര്യം എഴുതി വയ്ക്കാം ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആരുടെയും കൈ പൊങ്ങിയിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിൽ കൂടെ അല്ലായി മൂന്നിന്റെ സമയം ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് മോർ ആയും തോന്നുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ദ കമൻസ് കമൻസുകൾ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് കൃഷ്ണനാഥ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന വെച്ചാൽ എന്റെ ഈ ടീമിൽ ഇപ്പൊ വളരെയധികം ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരോടും പറയുമ്പോ ഉള്ള ഒരു അവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ സമയത്തൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്നും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ കുറെ ടീംസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ അവരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ നോ എപ്പോഴും ചെന്നിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഫസ്റ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഈ നോ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് മാത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മള് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതാണ് സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ കൃഷ്ണ മേഡം കൃഷ്ണ മേഡം കൽക്കട്ടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം പലയിടത്തും ഇരിക്കുന്ന പലരെയും നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം ഇത് ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രദേശത്തിന്റെ ധൈര്യമല്ല പണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഒരു പൂവ് ചോദിച്ചാൽ പൂക്കളം തന്നു അത് ഷാനി ഷാനിയുടെ ഓക്കെ ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് ഇത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാനും ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ആ അപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ വളർന്നു വന്ന എൻവോൺമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ കൽക്കട്ടയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് കൃഷ്ണ മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ചിന്തിച്ചൊരു കാലഘട്ടം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാളെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അഥവാ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും അവർ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ളവരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഒന്നും ആദ്യമേ നമ്മൾ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആണ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ സ്വീക കേൾക്കാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെക്കൻഡറി കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവും ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പേരും അവർ കടന്നു വന്ന നാളുകളിൽ അവരനുഭവിച്ച അവർ വാട്ട് ആർ യു വാട്ട് യു സ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരും അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും ഈ എൻവോൺമെന്റിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആളുകൾ നല്ലത് പുറം ലോകത്തുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നാളെ ഇത്രയും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ലോകം മുഴുവൻ ദുഷിപ്പാണ് ചുറ്റുപാടത്തേക്കാണ് തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പിന്റെയും കുത്തകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു കാലം മുമ്പ് വരെ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ലവരൊക്കെ ഉണ്ട് ദർ ആർ ക്രൂക്സ് ക്രൂക്സ് ആർ ദർ എവറി
കാരണം വെസ്റ്റേജ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ പത്താം തീയതി ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ മെന്റൽ ഇമോഷണൽസ് ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്താനൊന്നും വെസ്റ്റേജിന് പറ്റില്ല വെസ്റ്റേജ് മേ ബി ഡൂയിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ബോഡി സ്പിരിറ്റിനെ അലേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെസ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാത്തിനും ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന വിന്നിങ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് ആര് പറയണം കൃഷ്ണമേടം പറയണം ആരോട് പറയണം ഈ നോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരോട് എന്തുകൊണ്ടാ യു ആർ കോൺഫിഡന്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് യു ഇത് കേട്ടാ ഞാൻ കൃഷ്ണമേടത്തിനോട് പറയാം കൃഷ്ണമേടത്തിന് ഞാൻ ക്രൗൺ ആക്കാം കൃഷ്ണമേടം പോയോ ഇല്ലല്ലോ കൃഷ്ണമേടം ഞാൻ കൃഷ്ണമേടത്തിനെ ക്രൗൺ ആക്കാം ഹലോ ഇല്ലേ ആ കൃഷ്ണമേടം തിരിച്ച് കൃഷ്ണമേടം എന്നോട് ചോദിക്കാന്ന് ചോദ്യം എങ്ങനെ എപ്പം എങ്ങനെ എപ്പം ഈ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണമേടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ആക്കാം ശരിയാണോ പക്ഷെ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ടാവണം കൃഷ്ണമേടത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഏത് കാര്യത്തിൽ കൃഷ്ണമേടത്തിനെ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാം ഈ കോൺഫിഡൻസ് കൃഷ്ണമേടത്തിന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ആര് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൃഷ്ണമേടത്തിനെ ബാധിക്കില്ല കൃഷ്ണമേടത്തിന് നോ എന്ന് ബാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണമേടത്തിന് കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞോണ്ടാ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടിക്ക് ആ കോൺഫിഡൻസ് കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ബി റെഗുലർ ഓൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഗെറ്റ് കണക്ടഡ് ടു അപ്ലൈൻ ആൻഡ് ബി ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് എവരി ഡേ കൊറോണ ആണെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗിന് കുഴപ്പമില്ല ഓൺ ദ ഫോണോ ഓൺ ദ സൂമിലോ എവിടെങ്കിലും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ആം പ്രിറ്റി ഷുവർ കൃഷ്ണമേടം ഈ സമയമാണ് ഇതിനെ ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ ഒരു സമയം ഇല്ല കേട്ടോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഗ്രാൻഡഡ് ഫ്രം മീ ഐ ഡു ഹാവ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ എനിക്ക് വെസ്റ്റേജ് ഉള്ളൂ പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടൊരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ രണ്ട് പിന്നുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല എന്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടച്ച് ചെയ്ത മാസം ജൂൺ ടൂ സീറോ ടൂ സീറോ ആണ് ഒരു പക്ഷെ നെട്ടം തിരിഞ്ഞ ആളുകൾ ഈ വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു ജൂൺ ഒട്ടും മെച്ചമല്ലാത്ത ഒരു ജൂൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പുറം ലോകത്തിലായത് ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ എന്റെ ജൂൺ എത്ര മനോഹരമാകാന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറം ലോകത്തിൽ ഇതേ അവസ്ഥയായിരിക്കും അത് കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊറോണ ഇല്ലെങ്കിലും എന്തായാലും അതെ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എവറി ടൈം വി ആർ ഇംപ്രൂവിംഗ് അവർ ഓൺ ക്വാളിറ്റീസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഓഫർ ടു അതർ പീപ്പിൾ വി ആർ ഗിവിംഗ് മോർ ആൻഡ് മോർ സീ ഈ പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും നോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചേരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വിശ്വമടം വിചാരിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഞാനും കൂടി അയ്യോ മേൽസാറിനെ കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു അങ്ങനൊന്നും ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല ഭാരതേട്ടം പോയാലും ഇപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്ത് വന്നിറങ്ങിയത് പെൻസിലായിരിക്കും അതവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനൊന്നും വലിയ കഥയില്ല എന്റെ വിഷം വേണം അതവിടെ കിടക്കും നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ നമ്മൾ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം പറ്റുമോ വിഷം വേണം ഞാൻ ഗീവ് കോൺഫിഡൻസ് അത് മാത്രം മതി അത് വേണ്ടാത്ത ചുമ്മാ വെസ്റ്റേജിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതെ കുത്തിക്കേറ്റാണ് നോക്കരുത് വെസ്റ്റേജൊക്കെ അവർ പതുക്കെ വന്നോളൂ വെസ്റ്റേജ് അല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി എന്ന് എത്ര പേര് ക്യൂ നിൽക്കുന്നു എനിക്കൊന്ന് സുധീഷ് ജി ഇനി നമ്മൾ ആളുകളെ പിടിച്ചെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പേര് ഇപ്പോഴും പോവാതിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ വാചോടി ഇടറൊന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും നല്ലതും വരുമെന്ന് നോക്കിട്ടോ മതി ഇത് കൂടെ ഒന്നും വേണ്ട താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിമൽ ജി ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡയറക്ട് സെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വിസ്ഡം ആണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും നമ്മളെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇന
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഓക്കെ